了，我记得以前见你的时候，她是个小姑娘呢。徐叔什么意思呀？说我老了？啊，没有没有没有，我的意思，是你已经长成大人了。嗯，这些都是你的战友吗？对，这些都是我的战友们。徐叔叔。哎呀，现在的女兵都可以留长发了吗？你像眼睛。
你怎么来了？我不来你就死了。我本来可以宰了他的。吃，看你这狼狈样，宰了谁呀、啊？喏，进口的。哎呀，这些是什么人？反正不是好人。走吧，找邻居去。不知道他们是不是还活着。再废话，我们就得死了。
，对他死了。见死人，给拿着，干什么？你不是擅长手枪吗？拿着，那人跟靶子是不一样的。笑笑，你听着，我现在需要你，我们得出去去找我们的战友。你秀逗了，你还要出去啊？那不等于找死吗？你是中国特种兵。我杀人了，不是杀人，是杀敌。走，快走，我们得去找战友。妈呀，我杀人了！你快走吧，这不是演习了，快走你说什么？有枪手！别逗了，这哪来的枪声啊？我们投降了，投降投降！不是说他们是高手吗？不会，走去大堂。
，我们得想办法跟外界取得联系才行。谁都没有手机啊？叶存心肯定有。谁知道他在哪儿啊？我还活着。还有我。你们还活着？我们不是说好了吗？同生共死。你手机呢？在这儿，快打幺二零。对啊，最近打仗我差点忘了。幺幺零，请问你需要什么帮助？情人岛度假村打仗了。什么？情人岛度假村打仗了？不好意思，我没听明白。小心！有枪战？不是跟你说了吗？情人岛度假村打仗了。是情人岛度假村吗？请不要挂机，我们马上派警员过去。突击队已经出动，请告知一声慢点。猛虎，情人岛发生枪战，有自动武器。知道了，快去机场，我们要空降情人岛。是情人岛遭遇恐怖袭击，为了赵云明，一定是为他。快，我们去情人岛，马上通知韩青，跟他们一块去。明白。好
准备好了没有？都准备好了。三、二、一。完了，花儿死了还是活着？现在这是要去哪儿啊？我们必须想办法和外界取得联系。他们，我们的战友还活着吗？少说丧气话！火凤凰是浴火重生，我们没那么容易死的现在还活着的人吗？哎呦，这我可不知道。夜总会在哪儿？就在楼上。你带手机了没有？手机没来得及带。夜总会有吗？肯定有。刚才有人被杀的时候，我看见手机就扔在地上了。好，我们要找到手机，和外界取得联系。那他怎么办？我不知道你说的是真是假，但是我们绝对不想杀人。你就在这待着，不要动。走，走，我得赶快去找手机。我告诉你，就在这儿，不要动。我不动，不动。Okay. 他们，赶快报告一个，他们真不是简单女人，要小心了。走。
有两个女的从厨房后门跑出去了。后门是在把手，是中狗他们，他们挂了。嗯，有意思。这两个女的不简单，身手了得，而且会制作燃烧弹，人的损失很大。后门不是悬崖吗？是，他们跳崖了。根据他们的身手。我想他们可能不会那么容易摔死。知道了。其余的那几个女的呢？一个也没找到。刚才我呼叫了一下，去他们楼层搜索的小组都中断了联系。他们出事了。要不我派人上去看看。马胜封锁，现在我们控制着出入口，设置防线。警察，马上就好。那哪些女的？他们的底细被查出来非常奇怪，他们的身份证号码。经过查询，证件都是真的，但除了地址，其他任何资料，军人，军人，只有军人才查不到身份证的相关信息，却显示是真的身份证。确实，解放军的特种部队女兵，或是武警的特战部队，我想只有这个解释才是合理的。那中国军方事先知道吗？他们不知道。如果他们真是知道的话，我们根本就不来。就算是他们想放炸，也不会傻到让我们在这个地方杀害你。后面跟外界联系就靠他们了。请问你的身份？我是中国人民解放军狼牙特战基地火凤凰女子特战队教导员谭小林少校。少校，有特种部队已经在行动了吗？不是，我们是来休假的，遇到了恐怖袭击，现在被困在情人岛度假村里面了。现场什么情况？这里有一支来自境外的足球队，他们都是恐怖分子，他们持有 M P 五、M 二十九、M 十四等重型武器，训练有素，大概三十人左右。他们穿作战背心，下手凶残，动作果断。已经有不少无辜百姓伤亡，我们和他们交过手，但是还不知道他们的确切位置。你们的人什么情况？我们一共八个人，都是女兵，我身边有三个，其余四人下落不明。不过我相信他们仍然在与歹徒对抗。另外，我们单位还有一名男性军医，可能已经遇害了。我们会尽快到达现场，希望你们能稳住阵脚。在我们抵达以前，希望你们能保
真的死神会忍下去。另外，我会向上级报告，我们会与军方联系，把你们被困在现场的情况转告你们的上级。我们已经向基地做了报告，相信他们很快会与你们联系。好的，切记，保护好自身和人质安全。好，我们正在寻找安全的据点，以便长期作战，等待你们的到来。通话暂时结束，我们要去寻找我们队友了。好的，少校。好，走。我凤凰女子特战队，女特种兵，反射。看样子不是，他们和匪徒已经交了手，匪徒有伤亡。不管怎么说，有特种兵在里面，还是一支完整的特战队，都是一支可以里应外合的力量。总部，我是猛虎，我有紧急情况报告，我们需要与军方取得联系，是他们的特种兵报的警，里面有他们的九个人。猛虎，军方已经和我们联系了，狼牙特战基地的雷电突击队已经在路上了，他们也会参与这次行动。雷战也来了，雷神。对，总部，我明白了，我们能搞定。为什么要军方的特种部队参加？里面有他们的九个人，他们肯定是要来的。哼，就那么几个毛人，现在倒好，两家一起分，还不够过瘾的。别掉以轻心，恐怖分子能把重武器运进去的，不会是简单决策。大家听着，打起精神，准备恶战。是。雷神，这就是七人岛的资料。怎么会是他？对，是叶寸心的母亲。这是他的产业。江湖都一起去了。根据对面传过来的情报，现在匪徒装备精良，训练有素，所以我们每一个人尽量的小心。哎呀，也不知道那边情况怎么样。目前咱们还有四个人下落不明。他们一定是在战斗。你这么相信他们？他们是我们训练出来的。他们一定是在战斗。他们现在非常需要我们。人员，这里是狼穴，我们已经接通警方负责人。好的，帮我接过来。雷神，我是猛虎。猛虎，没想到我们在这样的情况下进行通话，怎么样？现在有进一步的情报了吗？我们正在路上。刚才，你手下的那个女少校已经和我通话。他们现在正在寻找另外四个人。据点待人。目前，警方的反恐应急立案已经启动，各个警种都在以最快的速度赶往青城岛。我们的飞机大概还有十分钟。猛虎，我们大概还需要半个小时的时间就能到达青城岛。我希望和你们进行联合行动。猛虎，你明白吗？明确。我已经收到上级指令，与你联合行动。只要人质没有致命伤亡。我会下令包围度假村，采取警戒设备，等待你们的到来。太好了，非常感谢你。希望我们精诚合作，精诚合作。我相信他们，同样，我也相信自己。
是特种部队。还有人活着吗？有姐妹还在更衣室。你现在身上有手机吗？也也在更衣室。可以带我们去吗？你们真的是特种兵？如假包换。我们是特种兵，没事了。待在这儿，不要出声，不要乱动。里面那个用手机发信息给公安，告诉他们你们的位置，记住了吗？那你们呢？养兵千日，用兵一时嘛。你们真的要去对付他们？你忘了，我们是军人。记住了啊。Okay. 要一个不就行？有用。哎呀，那我们现在该怎么办？我们现在只有希望聂海林那个网筹带手机了。林俊，谁来的？不知道，本地号码。接不接？接。喂，哪位？是我。我去，你没死啊？废话，我当然活着。你照顾点好，行不行啊？对不起，对不起。谁？妈咪。丢。喂，你现在在哪？什么情况？您去吗？报告，我们现在在夜总会，外面一片混乱。现在没时间跟你解释了，恐怖分子已经展开了行动，我们被卷进来了。你身边还有谁？还有车厢。我们这边有三个人：迪沙子、聂海林和何璐雪。开音果和文香呢？我没有看见他们。我这儿还有四个活着的人质呢。去，听到没有？我当然听见了。这下可好了，真正大片了。想，我的遗书还有没有什么地方是遗漏的？行了，别想了，漏也没有用了。我们会活下去的，对吧？来着，你是芭比，有十三条命呢，不会死的。睡着，坚持，你坚持住。妈妈，妈妈加油！妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。他
需要马拉苏斯。不管你怎么想，他必须把他苏醒。他是无辜的，他必须把他苏醒。你必须马上冷静。我是医生，我不能看他死去。别打了，让他起来你就是打死我，我会给他输血。你不害怕？我害怕，但我能怎么办呢？这里就我一个医生，就我一个军人，我不能躲，我躲了算怎么回事？要不这样。杀了我，用我的命换他的命。像个男人，我欣赏你的勇气。就为这个，我同意你的要求，把人抬到外面，让警察接走。害他女儿？不许谈条件，只能走一个人。他们已经撤到警戒线那边了。你干什么？爆炸是最美的艺术品。让他们知道，我们也不是好惹的。哪怕玉石俱焚，我们也绝不能让他们得逞。快点开车，快！是是是是是。是是是是
现在在什么位置？我们已经接近大堂，现在准备通过中央空调的管道进入上空观察。我现在有一个紧急情况要告知你们，请讲。他们有一颗特种弹。经过我们的侦查，还有防化部队的确认，确认在大堂里有一颗带辐射的炸弹，随时可能为你报。我们都是军人。我相信你们都清楚，这颗炸弹爆炸到底意味着什么。现在就命令你们，不惜一切代价，阻止这颗炸弹爆炸。收到。我们一定尽全力完成任务。我相信你们。雷神，呼叫雷神。我们已经进来了。很好，立刻到大堂去。明白。现在突击队。注意，一旦行动开始，先干掉那个拿引爆器的。马上控制顶楼，武警突击队准备机降。来一两片，一两片啊！拿一下，一两片。来一两片吃下去啊！来一两片。来一两片。来一下啊！别吃下去，一两片。这这个是什么东西啊？这个是碘化钾。碘化钾，有用吗？是吧？起码是个安慰作用。好了，我们可以动手了。停车。去！我们现在已经准备突入，你一定要记住，看好那个拿遥控器的人。明确收到。不对劲儿，他们好像准备进来了。对，他们肯定会进来的。那我们怎么办？等他们冲进来的时候，我就引爆炸弹。这次任务注定是失败了，我们低估了任务的风险性。当然，这次的风险也是偶然的。谁能想到，解放军的特种部队女兵正好在这度假？
只是人算不如天算，我们出不去了，死定了。骗局始终是骗局，拖不了多久，他们就会知道真相。我去杀了赵一鸣。不用了，你杀了他 ，K two， 怎么拿到密码？那你的意思是？放心吧，留着他 ，K two 始终会找到他的，密码我们还是会得到的。那他不会把东西交上去吗？不会，他能够活下来，就是因为还藏着这个密码。如果他交给了有关政府，他的命早就没了。谁会拿着这个隐患到处跑呢？他不会上交的。明白了。他现在在哪儿？在行政酒廊，那里比较安全。好，就让他躲在那儿吧。我们一定会拿到我们想要的东西。会是好结局的，啊！哦耶！